E, Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim evet. isterseniz. Transfer gündemine şöyle bir göz atacağız. Beşiktaş'ın sayfalarını ekranlarımıza getirelim. E, tabii ki öncelik orada forvet. Ön bölge için oyuncu arayışı var. Burak gitti. Hemen Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasıyla başlayalım istedik. Beşiktaş, Buran boşunu doldurmak için harekete geçmiş durumda. İki yeni kral adayı. Yönetim Fransa'nın Lille takımına giden Burak Yılmaz'ın boşluğunu, Sırbistan gol kralı Lukic ya da Norwich City'de forma giyen Temu Puki'den biriyle doldurmak istiyor. Konuşalım detaylarını. Hangi isim size göre daha mantıklı? Buran boşu hangi isimle daha iyi dolar? 500 bin euroya bitebilir denmiş bu transferlerin maliyetiyle ilgili detaylar da var. 500 bin euro. Evet, Temu Puki'yi tanıyor musunuz? Takip ettiğiniz bir oyuncu mu? Fin oyuncu, yani Finle oyuncu galiba. Yani 500 bin euro bitiyorsa gözlerini kapatıp alsınlar. Yani o kadar şey, nasıl... E, Lukic'den bahsediyorum. Sırbistan Ligi'nde forma giyiyor. Hatta orada gol kralı 500 bin euro civarında bonservis bedelinin yeterli olabileceği konuşmaları yapılıyormuş. Aynen öyle. Şimdi e, Burak... Allah yolunu açık etsin. 35 yaşında biz demek ki yurt dışına bir oyuncu satabiliyoruz. Aynen öyle. Ee, Burak gibi bir profilinizi siz yurt dışına gönderdiğiniz zaman yani minimum ona yakın bir forvet bulmanız lazım. Bunlar tatmin eder mi sizi Beşiktaş'ı? Tahmin etmiyorum. Yani çok böyle abartmayalım. Hayır, burada şimdi gözüme <gülüyor> takılıyor. Sise var Sise 35 mi? yaşında ama e, işte o tarzdaki oyuncular... E, hazır ve Türkiye Ligi'ni bilen oyuncularla e, çıkarsınız herhalde e, başarılı olsunuz. Sergen de zaten onu tanıyordur. Ama öbür diğer iki oyuncu Burak kalibresinden uzaktan yakından yani. Evet, size İnşallah iyi takip etmişlerdir, biliyorlardır. Takvimin 13. sayfası da dediğiniz e, aslında nokta Sisse ile son round. Tek problem sözleşme süresiymiş. Oyuncu 35 yaşında. Bir yıllık sözleşme teklifini yeniden yapacak Beşiktaş. 2 artı 1 de ısrarlıymış Sisse'de. Onu ikna etmeye şimdi çalışıyorlar. Ekranlarımıza da geldi. Sisse mantıklı olur diyorsunuz ama Wagner Love transferi çok da tutmamıştı aslında. Ya şöyle bir fedat, şey Beşiktaş da sadece santrofor değil ki. Kaleci de var, sıkıntı var, müdafaa da sıkıntı var. Hı hı. E, elindekiler gidiyorlar. Onları nasıl toparlayacaksınız? E şimdi bir de tabii bir Burak e, problemi çıkınca. E, yani tekrar söylüyorum yani Burak tebrik etmek lazım. Biz 35 yaşındaki bir oyuncuyu satıyoruz. Sattık Türkiye dışarı gitti yani. Ve orada istenilerek gitti. Evet. Yani menajerlerin onların bunların e, aracılığında falan değil. Zaten o tipte bir oyuncu değil, bilinen bir oyuncu. E, o gitti onun yerine 35'lik yerine 35'lik olur mu? Hı hı. Yani şimdi öbürlerine bakarsanız e, Şise onların yanı da böyle. Yani bu, bu, bu şekilde bir oyuncu. Evet. E, bence e, bir yerlerinde aldığınız zaman elinizde bir güven var. Yani güvenden de çok fazla artıları yok. Belki bir tık üstedir e, güvenden ikisi de. Evet. Ee, herhalde dönüş e, Sisi'ye olabilir. Tabi ya, bir artı bir yaparsın. Artı opsiyonu iki yap. Onlar Hı -hı. anlaşılabilir. Yani. Sisi de bu saatten sonra nereyi bulacak? 35 yaşında gözüken diğer şeyini söylemiyorum tabi. Öbür türlü. Afrikalılar biraz sıkıntılı o konularda biliyorsun. Atibayla anlaşma sağlığını Takvim Gazetesi'nin 13. sayfasına bir kez daha gidelim. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Atiba Açınısı'nın için yönetim anlaşma noktasına gelmiş. Her konuda uzlaşma sağlanmış. Bonuslar içinde son bir görüşme yapılacağı gelen bilgiler arasında. Onun dışında Vida ile ilgili de bir haber var. Atiba bir haberinin hemen üzerinde. Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş onu gözden çıkarmak istiyor. Ee, Suudi Arabistan ekibi en nasıl talip olduğu Vida'ya gelen bilgiler arasında. Hırvat Yıldız'ı satmayı planlıyor. 31 yaşında oyuncu. Ee, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyormuş o da. Bunun da altını çizelim. Dünya Kupası döneminde 50 milyon eurolardan bahsediliyordu hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Biz bahsediyorduk. Bizler yani. yani Türkiye bahsediyordu. Biz evet. dediysem burayı kastetmedim ama genel sönüştü. Yani o dönemde tabii talipleri mutlaka vardı ama belki yeterli ama görülmediği için değil. aynen öyle. Ya O dönemde daha makul düzeyde bir rakama elden çıkarılsa belki daha doğru bir e, politika mı olurdu? Ederini bulduğunuz zaman varsa... O rakamlar 20'ler, evet. 30'lar geliyorsa hemen göndereceksiniz. O rakamı siz iki tane takım kurarsınız. Hı hı. Bu gerçek. Şimdi elinizde bir tane sağlam, e, kaç sene oldu? Üçüncü sezonu mu? Üçüncü Vida sezonu, mı? evet. Üç sezondan beri oyunu ve bunu da çıkardığınız zaman oraya yepyeni bir stoper hattı kuracaksınız. E, bu da kolay iş değil. İşte e, rakiplerinizin oralarda ne kadar sıkıntı çektiğini görüyorsunuz. E, sizin de hazır bir vidanız var. Hı hı. E, bu vidanın da 
E, tamam maaşı belki yüksek olabilir ama bir tane iki tanesini de ödeyeceksiniz bunları. Hepsi sıfır maliyette olacak değil yani. Üç kuruşluk oyuncu da olmayacak. E, siz şampiyonluk istiyorsunuz. Yukarılarda olmak istiyorsunuz. Artı Şampiyonlar Ligi e, hedefiniz yani ön elemeden çıkıp e, Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmak istiyorsunuz. E, Vida'yı da gönderdiğiniz zaman yepyeni stoperler nereden bulacaksınız? Hani e, işte söyleniliyor, Wellington deniliyor, o diyor, bunu deniliyor. Gelecek gelecek ama hepsi tekrardan e, sil baştan yeni bir e, müdafaatı koyuyor. İşte hı hı. sol tarafta işte e, en sakalı aldı, Beşiktaş'a gelecek. E, oralarda Oynamak o kapılardan içeri girdiğin zaman Orat'ın haliyeti, rüyaları çok farklı. Hani bilemiyorum hepsini göndermek <gülüyor> akıl kârı mı? Dönüşte yine konuşacağız transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Evet Samoa Spor'un da son saat dilimine girdik. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Şimdi Mahmut Alp Aslan da aramıza katıldı. Gazete turumuzda hemen başlayalım. Galatasaray'ın gündemiyle başlıyoruz. Sayfalarını ekranlarımıza taşıyacağız. Takım gazetesinin 14. sayfası ekranlarımıza gelecek. Onya kuru göz kırpıyor. Monaco kampına götürülmeyen ve tesislerde bireysel çalışmalarına devam eden Onya kuru Galatasaray formanın fotoğrafını paylaştı. Yeni hocanın tabiri devam ederse, e, hoca ne dersiniz? Rotası tekrar Florya olabilir mi? Onunla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Ee, takımın en önemli parçalarından bir tanesiydi Galatasaray'da forma giydi. Bir buçuk yıl sanırım değil mi forma giydi. Tekrar geri dönüşü gündeme gelebilir. Gelebilir tabii. Burada başarılı bir performans gösterdi. İşte bizde oluyor da orada niye olmuyor Monaco gibi bir takımda. O da insanın tabii biraz derinlemesine gidersen kafasını kurcudu ama bizde başarılı işler çıkardı. Galatasaray bünyesinde de hoca tarafından seviliyor, takım arkadaşları tarafından, taraftarlar aynı şekilde bizde tutuyor. Nereye kadar götürür? İşte Türk eliklerinde götürür ama demek ki bir tarafta derler hani kazınaya daha değişik oluyor. Monaco'da niye tutma neden e, itibar görmüyor bilemiyorum. Çünkü evet. neden? Ben Avrupa futbolunu çok yakından takip ettim de oralarda yaşadığınız oralarda bulunduğumuz için orada biraz daha farklı görüyorlar. Bizde sadece sprinterlik özelliğini siz ön plana çıkarıyorsunuz ama evet. perspektif ve e, ikinci hareketleriniz sizde olmadığı için orada e, o tipteki takımlarda Monaco gibi yani vasat bir e, Fransa'nın vasat takımlarından bahsediyoruz. Orada tutulmaması evet. Kade değer değil biz de tabii isteyecek buraya geldiği zaman forması hazır oynuyor garanti ee, öbür tarafta evet. işte gittiği zaman bir sezonda 3 maçı bile zor gördü ee, tekrardan kiralık Galatasaray'a verildi Galatasaray'a gelirse faydalı iş yapar yani. Donk'la da e, bir görüşme daha yapılacakmış onunla ilgili de son detayı paylaşalım Galatasaray'da e, yönetimi daha önce yıllık 850 bin euro teklif ettiği ve düşünmek için süre isteyen Ryan Donk'la bir görüşme daha yapılacakmış. Masaya oturulacak artık. Takım gazetesinin 14. sayfasındayız. E, Brüj de devreye girmiş, e, Brüj'ün de devreye girmiş olduğunu söyleyelim. Yeniden bir görüşme yapılacak. Donkun performansını da isterseniz konuşabiliriz bu vesileyle. E, makul bir seviyede herhalde anlaşılması bekleniyor. Bence de çünkü artık bakıyorsunuz başkalarını bulamıyor musunuz? Hı hı. Bulamıyorsunuz herhalde. E tabi hazır. E, e, Türkiye'de şartlarını biliyor. Kasımpaşa'dan beri e, Türkiye'de yani epi oldu öyle. bir... Herhalde 6-7 seneye geçti Donk'un Türkiye'deki e, yaşaması ve futbol kariyeri. E bunlarla devam ediyorsunuz. Macera aramak istemiyorsunuz. Ama bir yerde de artık bir yenilikleri bulmanız lazım. Hep bunlarla gidecek değil. Yaşları ilerledi. Takım gençleşeceğine yaşlanıyor. Bu bütün diğer takımlarımız için de geçerli. E siz tamam 7-8 seneden beri burada olan bir oyuncuyla devam ediyorsunuz ama alternatifi hı hı. de gelmesi lazım. E şimdi, hadi, seni, hep seneyi kurtarıyoruz biz. Ama yeni senede ne olacağını bilemiyorsunuz. O da belli bir yaşa geldi. Yani birimli stoper koyuyorsunuz, oynuyor. Orta sahaya koyuyorsunuz, oynuyor. Hani derler ya, kafasını vur ağzından lokma al. Hı hı. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla o şekilde gözüküyor. Ya, hoca da takdir ediyor. Bu tarzdaki oyuncuları sever. E, Teşrübeli olanlar. Onunla devam ediyorlar. Ama tekrardan araştırma olması lazım. Hı. Gitmeyecek yani. Belli bir seneye tekrardan yepyeni bir arayış içine gireceksiniz. O arayış içinde de bulup olabilir, genç olabilir. 20 yaşında, 22 yaşında bir oyuncuyu bulabilirsiniz. Onu da hazırlarsınız. Seneye de dersiniz ki teşekkür ederiz. Güle güle. Peki bu isim için konuşmuştuk ilk saat diliminde. İsterseniz ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha üzerinden bir gidelim. Takvim gazetesinin 14. sayfasını ekranlarımıza getirecek yönetmenimiz. 
E, ön vero arayışından biraz bahsedelim. Doğru aday mı? Görüşülen aday Strasbourg'lu bir isim. Belagarde e, artık Galatasaraylı olmaya çok yakınmış. E, Belagarde için Strasbourg'a 2 milyon euro bir teklif yaptığını söyleyelim. Doğru bir aday mı? Bu rakamlar makul seviyeler mi sizce? Lemina'dan vazgeçildi. E, serideki belirsizliği de konuşuyoruz. Yani bir ön numara arayışı var Galatasaray'da. E, ne tip bir isimle anlaşılması makul gözüküyor sizce? Oyuncuyu almanız için önce bir mukavelesi var. Kulüple oturacaksınız, evet. transportla oturacaksınız. Yanılmıyorsam tekrar üzerine başa başa söyleyeyim. İlk bölümde söyledik. Aynen. 2023'e kadar mukavelesi var. Yanılmıyorsam. E, bu da 2 milyonu sizi bırakmazlar. E, Fransa'nın belli başlı üst düzeydeki kulüpleri ve Avrupa'nın farklı kulüplerinin e, merceği altında. Aynen. Ama tabii siz bu 2 milyonun üzerine çıkmanız lazım ki kulübe de tatmin edici bir rakam olsun. Strasbourg dediğiniz kulüp onlar 500'e, maksimum 700'e, 200'e, 300'e alıp hı hı. 5 milyonun üzerinde satan kulüpler. Yani onlar e, devamlı o sürkülasyonu yapan e, kulüpler gidip genç oyuncuları bulup satıyorlar. Oralardan da geçimlerini ve kulübünün e, devamlılığını e, getiren kulüpler oradan kolay öyle 2 milyon falan oyuncu çıkaramazsınız. Yani bir de mukavelesi olan bir oyuncu çok zor. Daha hmm. genç e, takip edilen bir oyuncu. E, tahmin etmiyorum yani. Peki ilk bölge e, Galatasaray'da ilk telafi edilmesi gereken bölge neresi olmalı diye soracağım. Ama öncesinde 